بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى السلام عليكم نصيحة وجهها إلى الغافلين خاصة الذين يلجأون إلى المعالجين النفسانيين جلهم لا يعلم عن الله شيئا ولا يحترم خالقه وهم الكبير هو التسلط على العباد يأخذ منهم ما يقدر عليه من مال وحسن سيد لولا السمعة ونسوس سمعتهم هي سوداء عند المولى سبحانه وتعالى لهذا وحذر الناس الضعفاء أن يفكروا كثيرا قبل أن أن يهتدوا إلى مكاتب هؤلاء إن مغلبهم يرفضون فكرة الدين وغلبهم لا يقول بالعلاج القرآني وكلكم تعلموا أن القرآن هو كلام الله كيف يكون كلام الله غير واجب وجوده في أي شأن علاجي أو حتى ما هو وقائي كلام الله أتى على كل المواضيع وما فرطنا في الكتاب من شيء ولهذا عوض أن تقصد هؤلاء فاصنعوا حاجة بسيطة هي أن تلتفتوا لخالقكم التفاتة متواضعة التفاتة فيها ما نتذل إلى الله وفيها يقين أن الله هو طبيب طبيبكم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مرارا إنما الطبيب الله لكن يقول زادك ذلك تدوى عباد الله ما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء كما قال علمه من علمه وجهل من جهله هذا في ميدان الطب النفسي ولا البدني أو كليهما أما النقطة اللي يفشل الطبيب البدني تلتجه إلى ما هو عالم بين الأطر النفساني فهذا هو محل الخطر ومش يوريكم أنك باش تسلم منكم أموالكم تفسد عقولكم وتفقدوا ما بقي لكم من تفاؤل لأنه صمت المعالجين عن عدة قضايا ودفع الناس إلى مزيد من المعاصي يكفي أن يجرموا وليحذرهم العاقلون والسلام على من اتبع الحكم